。Hello， 大家好，我是徐卫洲，特别高兴今天能够采访到周周，然后想问一下，嗯、呃，你你觉得自己颜值高吗？高啊，一百分的话，你给自己打多少？嗯，嗯，九十分吧。剩下的十分扣在哪里？不满意哪里？十分那个就别太骄傲，不太好。那个，你觉得自己算小鲜肉吗？是小鲜肉啊，是小鲜肉啊。多少岁以上不算？小鲜肉这个，我感觉是就是从精神，然后从外貌上面，然后就是比较积极向上啊，比较看起来年轻啊，比较有活力啊，就是都能称为小鲜肉。嗯。你自己觉得自己身上九零后最明显的标签是什么？我身上呀、啊。嗯。年轻啊。<笑>积极向上啊，阳光。热爱学习，<笑>自己夸自己，还行。<笑>呃，初恋是什么时候？初恋，初恋好像是，呃，初三的时候。嗯，初三的时候。嗯，十五岁吧。瞒着爸妈还是告诉了爸妈？瞒着瞒着。瞒着的。<笑>后来爸妈发现了吗？没有发现，<笑>在发现之前就分手了。<笑>如果呃，如果现在恋爱会公开恋情？现在恋爱啊，现在暂时还没有这个恋爱的这个打算，因为第一时间比较忙，然后呢，呃，现在谈恋爱也是对别人不负责嘛，没时间和人约会。对。呃，你身上有什么天秤座的特质吗？呃，天秤座有，有的时候会呃犹豫，然后就做一些抉抉择的时候啊，我会就是比较。就难以去决定，但是我一旦是决定好之后，我就会呃一往直前，就不会犹豫。嗯，明白。接下来有什么计划？接下来的计划呢，就是呃三个月两两到三个月，这整个一段时间呢，都是我的签唱会。嗯。因为专辑刚刚发行嘛，嗯、然后会呃在北京，然后上海，然后。成都还有很多地方，就是待定的地方、嗯，然后还有韩国、泰国会办我的自己的个人的签唱会。嗯，他签唱会会紧张吗？嗯，应该不会吧。到现场的时候，但是到现场的时候，我估计我可能会有点小激动会。啊，会呃劲歌热舞吗？当然了。啊，当然是吗？嗯。那呃，演唱会上最想唱哪首歌送给？每一首我都想唱给大家听。啊<笑>、呃，那。哪首歌最想唱给自己？唱给自己的歌啊，嗯，光吧，就是那个跟我专辑同名歌曲《光》。然后，嗯，如果如果让你粉丝在一起待一天，你你你觉得你来做这个安排的话，你会怎么安排这一天？嗯，和我的粉丝在在一块儿待一天啊。嗯，那就正常和像朋友一样啊，嗯、呃，吃吃饭，去个游乐场。那不是女朋友吗？那男朋友和女朋友这不约会吗？这是。不不好，我们去试一试，但是我也经常和那个是吧？啊，李浩，我们也去过游乐园。啊，是吧？你们去过游乐园？我想象一下。啊，哈哈。嗯，就正常嘛，正常交流交流。从先毕竟是从一个就是比较，呃，生疏的关系，然后慢慢慢慢，慢慢熟络，慢慢熟悉。性格像是怕跟陌生人讲话。没有。对，蛮蛮熟悉的。哦，所以如果跟粉丝在一起的话，就聊一天是一次吗？啊，我们把你聊干了。那你聊聊到一块儿就聊呗。啊、哦，行。一夜成名对你的人生轨迹改变最，就最暴力的地方是什么？暴力啊，说是一其一夜成名吧，其实也是一个循序渐进一个过程。嗯，怎么说呢？让我感触最冲击力最大的地方，就是一下子有这么多喜欢我的人吧，应该就这个。嗯，没有觉得生活很不方便吗？原来出个门也没什么，现在不会被拦三拦四，然后到哪儿都有人找得到。嗯，还好还好还好，我乔装打扮一下还好。觉得这是个公道。嗯，觉得这个有得必有失，有利必有弊，这。本来事情都是有两面性的，你既然去承担这东西了，去做这个公公众人物了，那你就必须得承担这些东西。嗯，那这几个月就是起伏这么大，你有最常思考过这种状态的改变？这种你有有去思考过这个问题？有思考过。最常思考过
出问题是什么是吧？啊，我最常想的是，这不是做梦吗？这怎么什么啥情况？<笑>想我我还没有有的时候还是没有反应过来，就是一觉睡醒，哎，啊，原来是又回到了这个生活，这个生活好像是在做梦一样。哎呀，一一觉醒来，哎，又是感觉有有怕他担心这一切不是真的。呃，有有的时候会觉得是啊，如梦如幻的感觉是。如果如果突然有一天就发现这真的是梦醒来之后一无所有，这个时候还坚强起来。醒来之后一,一无所有，这倒不至于。醒来之后可能就是回到了以前那种，就是、啊、呃正常的学,学习的这种生活里面，可能不知道。等到我那个梦做醒了再说吧。讲一件自己做过最疯狂的事。最疯狂的事。嗯、其实其实干了好多疯狂的事。说说。嗯，一下子想想不起来了。别这样。嗯、呃，疯狂的事就是，比方说什么说走就走的旅行啊，这样子。这么疯狂？这。这个就这个就跟我朋友一样，我我有个朋友啊，就是他他他爸爸，然后就说我出去丢个垃圾，拿个垃圾袋，然后过了一个月回家了。哦，真的？去哪儿了？他说我去新疆兜了一圈。<笑>所以你兜过家，你讲的这个朋友的故事是你自己的故事。<笑><笑>然后然后呃，整过别人吗？啊、呃，没有，我一般都被别人整。<笑>那那觉得被别人整过最惨的一段经历是什么？这才好玩吧，也不是，也不是觉得、啊、最有意思的。那就比方说，就上课的时候椅子被人抽了，就我跑。上课的时候你不是坐着的吗？你就我站起来回答问题嘛，回答问题，回答问题，我来啪坐在地上，坐坐空了是吧？啊，对。周周起床第一件事情是做什么？起床第一件事是睁眼。<笑>第一件事情呢是起床，然后打开窗户，透透气。嗯。然后早餐怎么起？啊，这里有三张图，然后每张图上面都有很多健康的早餐，然后我现在要在这些图里面选出三个。我在第一张图中呢，选了橘子汁，然后牛油果，还有三明治。因为呢，我觉得一天早上起来呢，啊，先要喝一杯橙汁啊，橘子汁，然后呢，还有一个水果，然后三明治呢，然后能填饱肚子。我们第二张图啊，第二张图中呢，我选了牛奶、黄瓜、白粥。呃，牛奶呢，我觉得是一天都必须要摄入的一个呃饮品吧。然后，呃，白粥呢，那白粥我最喜欢也是白粥了。呃，黄瓜呢，我觉得也是能填饱肚子，然后爽口好吃。啊，最后一张图。嗯。在最后一张图中呢，我选了这三个：酸奶、面包、荷包蛋，好吃，填饱肚子。<笑>谢谢大家。